ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മലബാർ വ്യൂസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ കോഴികൾക്കുണ്ടാകുന്ന തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം രോഗങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അത്യുത്തമമായ അത്ഭുതകരമായ ഒരു കഷായം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ വാക്സിനേഷനൊക്കെ എടുത്ത കോഴികളാണെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വാക്സിനേഷൻ കോഴി വസന്തക്കുള്ള വാക്സിനേഷൻ എടുക്കും ഐ ബി ഡി തുടങ്ങിയ വാക്സിനേഷനൊക്കെ എടുക്കും പക്ഷെ ഈ രോഗങ്ങളൊക്കെ ചെറുക്കെങ്കിലും ഒട്ടുമിക്ക മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ കഫക്കെട്ട് ചുമ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ കോഴികൾക്ക് കണ്ടുവരാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ വയറ് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ കരൾ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങളും ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനത്തോളം പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടിയുള്ള ഒരു കഷായമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ കഷായം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് കോഴി വളർത്തുന്ന മേഖലയിലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ പരീക്ഷിച്ച ഒരു കഷായം തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയ ഒരു കഷായമാണ് ഈ കഷായം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുള്ളത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അടുത്തുള്ള ഒലിപ്രം കടവ് സ്വദേശിയായ നമ്മുടെ കേരള കോഴി വളർത്തൽ കൂട്ടായ്മയിൽ കോഴി വളർത്തൽ ടെൻ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ അടിമിനായ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സംശയങ്ങൾക്കൊക്കെ ദൂരീകരിക്കു തരുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിച്ച് തരുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പരിചയമുള്ള നമ്മുടെ വലിപ്പുറം കടവ് സ്വദേശി കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അടുത്തുള്ള വലിപ്പുറം കടവ് സ്വദേശി മൈതീൻ കുട്ടിക്കയാണ് അദ്ദേഹമാണ് കേരളത്തിൽ ഈ കഷായം പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് ഒരുപാട് ആളുകൾ യൂട്യൂബിലും മറ്റുമൊക്കെ ഒരുപാട് അതിൽ ചേരുവകൾക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് ഈ കഷായം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വൈദ്യൻകുട്ടിക്ക നിർദ്ദേശിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള ആ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചവർക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം നല്ല റിസൾട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാടൻ കോഴികളൊക്കെ കുട്ടിയിട്ട് വളർത്തുന്നവയും അല്ലെങ്കിൽ വലക്കുള്ളി വളർത്തുന്നവയൊക്കെ ആണെങ്കിലൊക്കെ തന്നെ അവയൊക്കെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അത്യുത്തമമായ കഷായമാണ് നമ്മുടെ ഈ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കണ്ട് എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കണ്ട് പഠിച്ച് നിങ്ങളിത് ഉപയോഗിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും റിസൾട്ട് കിട്ടും എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും റിസൾട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം അതിൻ്റെ കൂടെ പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ വാട്സപ്പിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളെന്താണ് എപ്പോഴും വീഡിയോ ഇടാത്തത് പിന്നെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെയാണല്ലോ വീഡിയോ ഇടുന്നതെന്നൊക്കെ പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പോളിട്രി സംബന്ധമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ വെറുതെ യൂട്യൂബിലൊരു യൂട്യൂബറാകണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്ന ഒരു രീതി എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല കാരണം ഇതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്കൊരു ഉപകാരമാകണം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നൂറ് ശതമാനം റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന മരുന്നുകൾ കോഴികളെക്കുറിച്ച് കോഴികൾക്കുള്ള രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് അത് നമ്മൾ ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മുന്നിൽ പിന്നെ പങ്കുവെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സ് ഞാനും നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കോഴി വളർത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് കോഴിനെ പോലും വളർത്താത്ത ആളുകൾ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു ഒക്കെ പൊട്ടത്തരമായ കാര്യങ്ങൾ മുറി വൈദ്യൻ ആളെ കൊല്ലുമെന്ന് പറയുന്നത് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ അടുത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഇടാറുള്ളൂ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഞാനാണ് ഇങ്ങോട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത് എനിക്ക് പല ആളുകൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്ന തരുന്ന മരുന്നുകൾ അത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് എനിക്കതുകൊണ്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടിയാൽ അതിനിങ്ങോട്ട് ഞാൻ പങ്കുവെക്കുന്നു എനിക്കറിയുന്ന എൻ്റെ അറിവുകൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കഷായം ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അപ്പോൾ നമ
പനി കുറുക്ക പത്തെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിടി വലയില പത്തെണ്ണെങ്കിൽ നല്ലത് പിന്നെ വേണ്ടത് ആരുവേപ്പിൻഡില പിന്നെ ചുവന്ന ഉള്ളി നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളി നൂറ് ഗ്രാം പച്ചമഞ്ഞൾ ഒരു അൻപത് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു കഷ്ണം പിന്നെ ഇഞ്ചി അൻപത് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു വലിയൊരു കഷ്ണം എടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് കുരുമുളക് ഇരുപതെണ്ണം ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പെണ്ണം വരെ കുരുമുളക് എടുക്കാം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വെറ്റില കഷായം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചുവന്ന ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമഞ്ഞൾ കുരുമുളക് ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം മിക്സിയിലിട്ടോ അമ്മിയിലിട്ടോ ചതച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ ഈ അരിയപ്പിൻ്റെ ഇല പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല പേരയില ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല പിന്നെ തുളസി ഇല വെറ്റില ഇവയെല്ലാം ചെറുതായിട്ട് കത്തികൊണ്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഓരോ ഇലകളും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് എല്ലാ ഇലകളും നമ്മുടെ വെറ്റിലയും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചുവന്ന ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമഞ്ഞൾ കുരുമുളക് ഇഞ്ചി ഇവയെല്ലാം ഒരു മിക്സിയിലോ അമ്മിയിലോ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുക ഒരിക്കലും പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാകരുത് ചതച്ചെടുക്കുക അപ്പം മിക്സിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്നിങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്താൽ അത് ചതച്ച് കിട്ടും ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചതച്ചെടുക്കുക കണ്ട ഇത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായിട്ടില്ല ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് ചതഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായാൽ അത് ശരിയാവുകയില്ല ശരിക്കും ഇതുപോലെ ചതച്ചെടുക്കുക ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു മൺകലം വെറുകടപ്പിൽ മൺകലം വെക്കുക അതിലേക്ക് രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം വേണം രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം വെക്കുക ഈ മംഗലം എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള മംഗലം എടുക്കുക രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം അതിൽ പോകണം തിളച്ച് പുറത്തേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എൻ്റെത് ഒരു പ്രാവശ്യം തിളച്ച് പുറത്തേക്ക് വന്നതാണ് നല്ല വിറകടുപ്പ് തന്നെ എടുക്കുക ഗ്യാസിലോ മറ്റ് മണ്ണെണ്ണ സ്റ്റവോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് വിറകടുപ്പിൽ തന്നെ ഈ കഷായം തയ്യാറാക്കണം എന്നാലേ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച നമ്മുടെ ആ കൂട്ടുകൾ ആദ്യം ഇടുക എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇലകളുണ്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഇലകൾ അതിലേക്ക് സാവധാനം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മരത്തവി കൊണ്ട് ഇളക്കണം കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം പറയുകയാണ് മറ്റു സ്റ്റീലോ അലുമിനിയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് മരത്തവി കൊണ്ട് തന്നെ ഇളക്കുക ഈ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളകി എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സാക്കുക ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരണം ഈ രണ്ട് ലിറ്ററായ വെള്ളം അത് ഒരു ലിറ്റർ ആകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് തിളക്കുക ചെറിയ പാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ തിളച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഈ മൺകലത്തിൽ നിന്ന് സാധനം പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനെന്താ ചെയ്തത് വെച്ചാൽ കുറച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മുക്കിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ അളവൊന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒന്ന് ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വലിയ കലെടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ തിളച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണമാകും അപ്പോൾ വലിയ കലം തന്നെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് അവൈലബിൾ ആയത് ചെറിയ ഒരു മൺചട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതിലാണ് ഞാൻ ഈ രണ്ട് ലിറ്റർ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നുണ്ട് തിളച്ച് തിളച്ച് വറ്റി ഏകദേശം ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആകാന ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് തിളക്കും നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളക്കുന്ന കാണാം നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളക്കണം തിളച്ചിട്ട് ആ എല്ലാ കൂട്ടുകളും ഔഷധ കൂട്ടുകളും ഒരുമിച്ച് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ സ്വത്തുകളും ഈ കഷായത്തിലേക്കാണ്ട് ചേർന്ന് അലിഞ്ഞ് നല്ല ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നൊരു കഷായമാക്കി മാറ്റണം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നിറയെ ഈ കലം നിറയെ ഈ സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചും കൂടി സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഷായം വാങ്ങി വെക്കാം അടുപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തു വെക്കാവുന്ന പരിധിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ കഷായം റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്
ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സ്വത്തുകളും പിഴിഞ്ഞ് എടുക്കണം ഒന്നും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനില്ല അപ്പോൾ സാവധാനം ഇങ്ങനെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ചൂടോടെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കൈയൊന്നും പൊള്ളാതിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്ത നമ്മുടെ കഷായം ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ചൂടായതിന് ശേഷം നല്ലൊരു കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റണം നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്ത കഷായത്തിൻ്റെ ചണ്ടിയാണിത് ഇത് നമ്മുടെ കോഴികൾക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കാം അവർ നന്നായിട്ട് തിന്നും അവർക്ക് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സാധനം കൊടുക്കാൻ പോകുക നമ്മുടെ കോഴികളെല്ലാം നമ്മുടെ കാത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ എത്തേണ്ട താമസം നിമിഷ നേരങ്ങൾ കൊണ്ട് അവ അവർ അത് നമുക്ക് കാര്യമാക്കി തരും ഇതാ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട താമസമുള്ള എല്ലാവരും വളരെയധികം ആർത്തിയോടെ ആർഭാടത്തോടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കൂട്ടിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇനി അങ്ങനെ നിങ്ങളെ കോഴിക്കൽ കഴിക്കാൻ വല്ല പ്രയാസം നേരിടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൊഴുത്തിയിട്ട ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ടറോ ക്രോവറോ ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും കഴിക്കും കാരണം കോഴികൾക്ക് തിന്നാൻ പറ്റിയ എല്ലാവിധ സാധനങ്ങളും അതിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചണ്ടി ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കേണ്ട കോഴികൾക്ക് തന്നെ തിന്നാൻ കൊടുക്കുക അവർ തിന്നോളും അവർക്കത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കാൻ വളരെയധികം കാരണമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെറ്റില കഷായം ഞാനൊരു കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ വെറ്റില കഷായം ഷോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയ അല്ലെ പുറത്തു നിന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള കുപ്പിയിലേക്ക് വീണ്ടും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കഷായം നിങ്ങൾ കോഴികൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഇരുപത് എം എൽ വലിയ വലിയ കോഴികളാണെങ്കിൽ മുപ്പത് എം എല്ലും ചെറിയ കോഴികളാണെങ്കിൽ ഇരുപത് എം എൽ പറ്റ ചെറിയ കോഴികളാണെങ്കിൽ പത്ത് എം എൽ വീതം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം അത് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഇടവിട്ട് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം അസുഖങ്ങൾ വന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അസുഖം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ വാക്സിനേഷൻ എടുത്ത കോഴികളാണെങ്കിൽ മാക്സിമം തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനത്തോളം രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അത് വരാതെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വയറ് സംബന്ധമായ ഈ ഹൃദയ സംബന്ധമായ കരൾ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മരുന്ന് കോഴികളുടെ വെയിറ്റ് അനുസരിച്ച് അതിനോരോ തുള്ളിയായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം മറ്റ് ചെറിയ കോഴികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് തുള്ളി മൂന്ന് തുള്ളി വീ തുള്ളി വീതവും വലിയ കോഴികളാണെങ്കിൽ അഞ്ച് തുള്ളി ആറ് തുള്ളി വീതവും ഒക്കെ കൊടുക്കാം അത് പല കോഴികൾ പലതരത്തിൽ അവയുടെ വെയിറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ടത് നല്ല വലിയ നന്നായിട്ട് വെയിറ്റുള്ള കോഴികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ കോഴികൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് തുള്ളി ആറ് തുള്ളിയൊക്കെ പോകും വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ രണ്ട് തുള്ളിയോ മൂന്ന് തുള്ളിയോ വീതമൊക്കെ നേരിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മരുന്ന് നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ കോഴികളുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഷായമാണിത് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയ ഈ കഷായമാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകില്ല നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക വീണ്ടും ഒരു നല്ല വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ശുഭദിനം ആശംസിക്കുന്നു